Olá pessoal, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dicas do Grab e voltando com a nossa série Novidades do Corner Draw X7. Hoje nós vamos falar sobre algo bem bacana, algo bem interessante da, da Switch, que é algo que já é presente em vários softwares e permite um, um, um digamos assim, é, uma produtividade maior em, no, uso, no uso de vários arquivos, vários documentos abertos ao mesmo tempo, então é mais fácil, mais prático, né, você manipular de um documento para outro, que são as guias. Então, logo de cara aqui, a gente já percebe que é uma das novidades na interface do CorelDRAW, que são as guias de arquivo aqui. Então, veja, nós temos a guia de tela de boas-vindas e ao lado da guia de boas, tela de boas-vindas já temos a guia aqui, o, aliás, a guia não, desculpa, o botãozinho novo, onde nós podemos criar um novo arquivo já diretamente por esse botão, sem precisar em arquivo, Ctrl N ou no botão aqui novo. Ok, se eu der um clique aqui, ele já vai vir para a janela de configuração de novo documento e já vai criar um novo documento. Então, uma nova, veja, esse documento já vai ser exibido aqui nesta guia, ne, nesse bloco de janela aqui. Eu posso alternar facilmente entre as guias, criar facilmente novos documentos, criar aqui alguns. Vejam, quatro, quatro documentos abertos. Então, para alternar entre eles, claro, nós podemos usar o Ctrl Tab facilmente. Eu estou usando aqui o Ctrl Tab, certo? Para navegar entre os documentos, basta clicar ou Ctrl Tab. E eu posso também mudar a posição. Ó, o 2... Está após o 3, clico e arrasto, vejo que tem uma barrazinha preta indicando onde ele vai ser posicionado. Certo? Então eu posso colocar este documento em qualquer posição. Certo? Beleza, pessoal? Se eu ver aqui arquivo fechar todas, posso fechar todas as guias, todos os documentos abertos ao mesmo tempo. É claro que se tiver é, algum documento não salvo, o CorelDRAW vai perguntar se você deseja salvar aquele documento. Né? Então fique atento ao nome do documento exibido na janela, né? para você não perder nenhum arquivo. Então eu vou abrir alguns arquivos de trabalho aqui. É... Abrir dois aqui mais pesados, um com 90 MB. Trabalho meu aqui de cliente. Abrir o outro arquivo com 69 MB. Trabalho aqui de, de, de cliente também. E o que mais nós podemos fazer com essas guias? Então nós temos aqui no menu janela, nós podemos ladrilhar os arquivos horizontalmente e verticalmente. Dependendo da quantidade de arquivos, se você tiver quatro, é, não é, você, veja, nós colocamos horizontalmente, mas parece que ficou horizontalmente, né? Então, perceba o seguinte, de acordo com os arquivos, ele acaba agrupando alguns, né? ah, o próprio Corel, ele define isso, acaba agrupando alguns arquivos aqui, ó. certo? Ladrilhar verticalmente, ele vai mexer aqui e tentar organizar essa, essa situação aqui. Combinar a janela. Volta todo mundo para para o normal aqui, certo? Então, se eu puxar aqui uma guia, eu converto essa guia em janela. Essa guia de arquivo eu converto ela em janela. E na mesma janela eu posso ter vários outros arquivos. Ó. Criei, criei aqui, criei, desculpa, criei um arquivo novo. Pego um arquivo que estava na guia anterior e veja olha, olha o sombreado aqui ó dentro da caixa né arrasto para esse grupo certo beleza e fico com os meus outros arquivos lá então se eu quiser trabalhar com esses arquivos ó eu não consigo visualizá-los eu preciso eu tenho que minimizar a janela ela fica minimizada aqui ó tenho que minimizar a janela e trabalhar com os demais arquivos ok quando eu retorno à janela então, eu vou ter visualização da janela que está à minha frente, certo? Se eu tiver mais de uma, 
E quando eu usar aqui os botões minimizar, maximizar, se eu usar o maximizar, veja, vai cobrir toda a, a janela do Corel. É, é uma forma interessante de você ter vários arquivos, várias peças aqui é, de um mesmo layout, de uma mesma marca, digamos, e você pode mostrar tudo para o seu cliente. Você tem separado aqui, você mostra tudo ao seu cliente é, de uma forma bem rápida, ao invés de você usar o... o o F9 que é o USB tela inteira, né? Então você está aqui com o documento aberto, vários documentos abertos, e aí você pode, sem mostrar toda a área de trabalho do Core, você pode visualizar, passar de um documento para outro, né? Vamos voltar aqui, restaurar nossa janela. Então lembrando que você vai visualizar apenas a janela que está à sua frente, certo? E um detalhe interessante, ó, é, vou fechar esse arquivo aqui. Ó, você vai para a tela de boas-vindas e você tem aqui uma janela ativa. Quando você vai abrir qualquer outro arquivo, ele vai ele, vejam que ele abriu aqui na, 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 junto com a área de trabalho, na guia aqui da área de trabalho, certo? É, vou fechar esses arquivos aqui. Fechar esses arquivos aqui. Então, se eu tiver só com. Opa! Vamos puxar para cá. De volta. Veja. Ele abriu aqui, direto na janela. Ok? Certo? Vou fechar aqui a tela de boas-vindas. aqui em janela ladrilhar horizontalmente se eu clicar em combinar janelas e ajusta todos aqui né todos de volta na guia né? então janelas janela ladrilhar horizontalmente então outro outra opção de você trabalhar com janelas é, ladrilhadas é que você pode sim é, arrastar conteúdo entre elas né? de uma janela para outra de forma bem fácil bem prática né? se ao arrastar você selecionar a tecla ctrl veja que surge o sinalzinho demais ele copia o conteúdo certo Segura a tecla CTRL, ele vai copiar o controle. Isso aviso aqui é por causa de estilos diferentes do documento. Tem alguns aqui que é do X7, outros é do X6. Se eu arrastar, opa, desculpa. Se eu fizer o um arrasto com o botão direito do mouse, ou seja, veja, arrastar com o direito, né? Eu já clico com o direito e arrasto. Vou cancelar aqui. Então, eu vou clicar já direto com o direito e já arrastando. Então, ele vai abrir o menuzinho, né? Mover, copiar ou cancelar, né? Então, mover o arquivo para cá. Então, essas opções, né? De você ladrilhar, permite que tanto você visualize o arquivo com, com um zoom diferente para cada, cada arquivo. Comparar conteúdo transportar conteúdo, então essas são algumas das vantagens de você trabalhar com janelas ladrilhadas, trabalhar com guias, certo? Ok, gente? Vou fechar todas aqui, não vou salvar nada. E cadê minha tela de boas-vindas? E agora? Né? Será que eu vou ter que fechar o Corel e abrir novamente? Né? Então se você fechar o Corel e abrir novamente, ele vai iniciar com a tela de boas-vindas Desde que aqui em ferramentas, opções, é, área de trabalho, geral, ó, como começar ao iniciar a CorelDRAW, tela de boas-vindas. Então, significa que ele vai começar com a tela de boas-vindas. Se você já quiser que ele comece com um novo documento, você abre aqui, abre um novo documento existente, o último que você editou, ou não fazer nada, né, ele vai abrir limpo dessa forma aqui. Certo? configura, mas aí eu não vou, eu vou para eu não fechar o CorelDRAW e abrir de novo é simples, eu venho aqui em ajuda, tela de boas-vindas, 
pronto, tela de boas-vindas está de volta à sua janela. Ok? Então, valeu, pessoal. Meu nome é Ivan Berg Moreira. Esse foi mais um Dicas do Greb. Não esqueça de dar um like aí, favoritar e assinar o nosso canal. Que logo mais teremos mais dicas de CorelDRAW X7. E em breve, uma novidade super especial para você que acompanha o nosso canal. Não percam. Valeu, pessoal. Até mais.